Allora io mi chiamo Maurizio Romani e di mestiere faccio il medico. Eh? Quindi eh, e continuo a fare il medico, mi sento molto prestato alla politica. Sono del partito Movimento 5 Stelle, che è quello, diciamo partito, eh? che è quello che in maniera più o meno eh, soffusa è stato chiamato in causa in quasi tutti gli argomenti stasera perché siamo quelli considerati incapaci di dialogare, eh, siamo considerati quelli che blocchiamo e stiamo fermando i lavori nel Parlamento. Però, allora, devo dire che eh, in questa serata io sono stato eh, molto affascinato dalla parte iniziale, quando hanno parlato i cittadini, eh, perché li ho sentiti eh, molto partecipi alla politica, molto vivi, un po' meno quando eh, siamo riscesi eh, nella parlata politichese eh, dove eh, si fanno, si dicono delle cose e non eh, se ne spiegano poi fino in fondo i meccanismi. Allora, mh, vi potrei dire anche questo, io eh, sono entrato per caso nel Movimento 5 Stelle, prevengo dalla sinistra, dalla sinistra più sinistra, eh, me li sono votati tutti fino al PD. Mm? Fino a che, se invece di eh, andare a una riunione, per puro caso, del Movimento 5 Stelle fossi venuto a una riunione che ho sentito qui stasera, sarei rimasto nella comunità dell'isolotto. E vi dico anche perché. Perché gli argomenti trattati a livello del Movimento 5 Stelle sono gli stessi che trattavate voi all'inizio. E eh, allora, per non dilungarmi, eh, prima vi voglio far capire che cos'è per me il Movimento 5 Stelle e perché non per un... Eh, chi mi conosce lo sa benissimo, io sono stato spinto a forza a candidarmi e siccome ho votato nelle cosiddette primarie i due che erano davanti a me le due donne che sono arrivate prima e secondo al senato mi sentivo quasi in un fortino convinto di partecipare di dare il mio impegno e di non essere eletto perché questa era la mia convinzione questa è la convinzione che però poi hanno trasmesso a tutti voi cioè il Movimento 5 Stelle non si aspettava di andare in Parlamento con questi voti e con questi numeri. Non è vero, ero io che non me l'aspettavo, ero io che per tanti anni mi ero dimenticato che cosa vuol dire andare nelle piazze, che cosa vuol dire ricominciare a parlare con le persone, che cosa vuol dire frequentare le case del popolo che ci davano per parlare con quelli della casa del popolo che eh, sicuramente ci avrebbero maltrattato e ci avrebbero detto che eravamo solo degli impreparati da un punto di vista politico. Mi ricordo anche, non vi voglio dire il nome, perché non lo ritengo corretto, non essendo lui presente, che a un certo punto in una casa del popolo, dopo che c'erano state fatte due o tre domande, e a cui io, non essendo un politico, avevo risposto in maniera molto diretta, senza fare tanti preamboli, dicendo quello che secondo me il Movimento 5 Stelle doveva fare per quelle problematiche che riguardavano il lavoro, la moneta, il, eh, i vari principi. Eh, vedete, io, eh, scusate, mh, no, lo lascio da parte un attimo, sul discorso se no durò 40 minuti, mi suonate 20 volte la campanella, eh, però questa persona, che era il presidente della Casa del Popolo, alla fine del mio intervento disse solo questo. Si avvicinò, io non sapevo che era il presidente della Casa del Popolo, non c'era mai stato lì, sono stato un frequentatore di Casa del Popolo. E tra l'altro avevo messo un po' in discussione il concetto che la Casa del Popolo, che è stata per anni un centro di aggregazione per non fare sentire la gente sola, io sono andato a pari. E in questa casa del popolo, chi le conosce forse l'ha già capito qual è, c'è una stanzetta vicino al bar, grande come il vostro palco, dove ci sono 7-8 slot machine. E gli anziani erano a giocare alla slot machine. 
Allora, se questa è aggregazione, io devo dire che il mio ricordo della Casa del Popolo forse era una tombola, erano i, le partite a carte, erano eh, la viscola e tre set, io ho i capelli bianchi, quindi a questa cosa ci ho giocato, l'ho vissuta, erano le partite a biliardo, era la partita vista alla televisione perché io non avevo la televisione, quindi in realtà quella è aggregazione non sicuramente le slot machine, che molto probabilmente per motivi economici servono anche alle case del popolo. Questa persona mi si mette a sedere accanto e mi dice lei mi ha convinto, hm? ha risposto con precisione alle mie domande, mi ha risolto due dubbi e per il fatto che io penso che lei sia una persona onesta, lei prenderà il mio voto, ma sappia che qui dentro non ne prenderà altri. Bene? Bene, devo dire che quando siamo andati via ci sono state altre due signore che ci hanno fatto lo stesso discorso. Allora questo, secondo me, non è merito del Movimento 5 Stelle, è secondo me demerito di chi è partito facendo una campagna elettorale con 15 punti di vantaggio e tra poco si è trovato superato da Berlusconi alla Camera. D'accordo? Quindi questo secondo me è la cosa su cui dobbiamo riflettere. Allora, però, siccome secondo me è importante, voi mi avete fatto capire che cos'è la vostra comunità, è, è giusto che io vi faccia capire, in linee generali, che cos'è per me il Movimento 5 Stelle. Allora, sono partito con il concetto che le parole espresse nella presentazione a questo incontro della comunità del Risolotto sono non solo condivisibili, ma rispecchiano totalmente lo spirito che secondo me anima il Movimento 5 Stelle. Il confronto civile delle diverse realtà è un punto cardine della nostra filosofia. Abbiamo capito da anni che troppe divisioni a priori hanno lacerato questo paese, rendendo il dialogo tra le persone una rarità. Spesso si preferisce lo scontro al confronto, ma noi stiamo provando a intraprendere questa seconda strada. Un minuto. Le mille divisioni che sono presenti in Italia spesso sono fortemente formentate dagli stessi partiti che intendono rimarcare differenze ideologiche senza voler entrare nel merito delle proposte. Noi non valutiamo le idee in base ai partiti che le propongono, ma cerchiamo di concentrarsi con umiltà solo a ciò che esse significano, mettendo come unico fine il benessere della collettività e dell'ambiente circostante. Il nostro modo di fare politica dal basso Significa non solo che chi viene eletto proviene dalla società civile, ma che rimane ancorato ad essa. Siamo cittadini e rimarremo cittadini perché il nostro impegno è dichiaratamente a termine. Non solo, le proposte e le indicazioni devono venire sempre dalla gente comune, perché è del nostro futuro che si decide e nessuno, meglio di noi tutti, può decidere quale futuro si voglia. Eliminare quindi ogni intermediario tra popolo e l'istituzione, questo è il nostro obiettivo. Nessun organo di partito può rappresentare al meglio i cittadini che non i cittadini stessi. Il nostro è uno sforzo immane, perché con questi presupposti abbiamo chiaramente ogni forza politica contro, ma la nostra motivazione viene da come, fino ad oggi, le cose siano state condotte da chi avrebbe dovuto tutelare i nostri bisogni. Con le altre forze politiche dialoghiamo e lo facciamo senza alcun preconcetto e non sentiamo la necessità di avere paternità sulle proposte. A noi importa solo che vengano fatte. In Parlamento, se alcuni partiti sosterranno le nostre iniziative, saremo più che contenti e lo stesso faremo noi se alcuni di loro intenderanno portare avanti uno dei nostri punti del programma. D'altronde sono anni che lo stiamo chiedendo. Resta comunque assodato che intendiamo portare avanti un nuovo modo di fare politica, la trattativa, la mediazione o quello che attualmente si sta chiamando l'inciucio, visti come scambio di appoggi sulle singole proposte a noi non appartengono. Vogliamo portare un cambiamento vero che sia forte e duraturo, questo non si farà in poco tempo ma un percorso è già iniziato. Posso finire o devo... Sì, sì, sì. Lei, ci deve dire, lei ci deve dire cosa sta facendo sì, sì, il Parlamento, c'è bisogno di certo, un governo. Certo, certo, no, lo dico. Ma lo dico, io lo dico, quando sono, sono al Senato, 
capito? Non ho capito molte cose, bisogna che io mi dica. In tutti questi anni il movimento ha visto tantissime persone, diverse tra loro per estrazione sociale, religione. Scusate, un po' di attenzione, per cortesia. Per cortesia un po' di attenzione. Un po' di attenzione. Un po' di attenzione per cortesia. Scusi. Prego. Ma io non voglio, mi piace molto sentire, eh, non voglio manipolare la cosa, è che volevo cercare di farvi capire qual è, qual è stato il passaggio. Concludo, sono due minuti. Allora. No, è che mi è che... Allora, lascio, ecco, sì, lascio. No, 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 no. È che poi mi ci vuole più tempo. Allora, no, ho fatto perché, siccome mi avete detto 5 minuti, ho una marea di appunti. Se leggo tutti è finito. Bene. Allora, io, allora, diciamo questo, che i gruppi che si sono formati sono l'espressione dell'eterogeneità della società nella maniera più completa. Molti di noi sono arrivati nel Movimento 5 Stelle facendo dei percorsi molto diversi l'uno dall'altro e questo noi lo consideriamo un valore aggiunto, hm? non una, una cosa eh, che, sia, che crea un problema. Perché? Perché noi siamo abituati a confrontarci in maniera molto democratica e imparare ad ascoltare per voglia assoluta di capire un punto di vista diverso dal nostro ed avere l'umiltà di rapportarci al prossimo mettendo a disposizione le nostre motivazioni. Tutte queste cose creano un circolo virtuoso in cui il gruppo intero a crescere e torniamo ad ascoltarci e non ad urlare o ad imporre una verità. Con questi presupposti diventiamo una comunità che non rinnega le sue differenze né intende attenuarle ma che invece si fa forza di queste per trovare una soluzione comune alle nostre necessità. Diciamo che poi qui ho scritto altre cose, ma questo era il concetto basilare del Movimento 5 Stelle.